Y es que ya tirando a mediados de 2019, cuando estamos cerquita ya del 2020 de iniciar una nueva década, esto ya es una necesidad. ¡Empezamos! Vídeo no apto para gordofóbicos. Antes de poner un comentario negativo o faltar al respeto, se ruega ver el vídeo completo. Bien, espero que os guste o que por lo menos os haga recapacitar. O que ayude a cambiar un poquito el mundo, ¿Qué falta hace. Hola a todos gatetes, sí, hoy vengo a hablaros de que necesitamos una princesa gorda. ¿Por qué necesitamos una princesa Disney gorda? Bueno, y también una superheroína de Marvel, pero bueno, el tema. Necesitamos una princesa Disney gorda en las grandes pantallas. Pero antes de nada, ahí tenéis mi usuario de Instagram donde podéis seguirme porque se avecinan cosas muy guays y así no os las perdéis porque os voy a subir los unboxings antes de subiros los hauls, como siempre. Y así podéis ver las cositas antes y esas cosas que siempre os gustan. Muajaja. Y aparte siempre os pregunto cosas y muchas veces que incluso decidís los vídeos porque os digo ¡Ey! ¿Preferís esto o esto? Y yo hago lo que prefiere la mayoría porque vuestros deseos son órdenes, en ocasiones. <risa> Ponedme en comentarios si a vosotras os gustaría que hubiera una princesa gorda porque yo os voy a explicar por qué me parece a mí que debería haberla. Pero no sé si vosotras querríais una princesa gorda. En fin, ya sabéis que podéis suscribiros, darle like, comentar y por supuesto compartir, compartir a ver si alguien nos escucha y acaba saliendo una princesa gorda. Porque de verdad que la necesitamos. ¿Que por qué necesitamos una princesa Disney gorda? Sencillo, desde pequeñas siempre vemos películas de Disney o los niños siempre se les ponen películas de Disney, Pixar... Sí, mira, me daría igual que fuera de Pixar, también me vale que la princesa sea de, de Pixar, pero eso, necesitamos una princesa gorda, una princesa grandota, porque todos hemos visto películas. ¿Quién no recuerda alguna película de dibujos de su infancia? Todos recordamos películas de nuestra infancia. Vale que ahora los niños se están criando con películas mejores que las que teníamos nosotros, porque nuestra generación era la del... La princesa se desmaya y tiene que esperar a que el bravo príncipe venga a rescatarla o a darle un beso mientras está inconsciente. Suena mal, suena muy mal. Y como dijo Wyoming en, en el intermedio hace poco, la Cenicienta cambió la casa de las madrastras por la casa del príncipe. No se liberó de nada, ¿vale? Ese tipo de cosas son con las que crecimos nosotras. Pero la siguiente generación se está criando con Mérida, con Bayana, con Elsa. Princesas que no buscan el amor, no buscan... ¡Oh, Dios mío! ¡Quiero que un príncipe me solucione la vida! ¡No! Aparte, bueno, yo sí me crié, pero no es princesa. No es una princesa Disney, pero yo me crié con... Una que era mi favorita, me leí el libro y escuché el audiolibro hasta reventarlo y vi el VHS también hasta rayarlo, que fue Mulan. Mulan a mí me enseñó que las mujeres, si se lo proponen, pueden salvar China. ¿Entendéis? O sea, me refiero, a mí me enseñó que hay que romper con lo establecido para poder lograr cosas. Hay que rebelarse para poder avanzar. Me enseñó muchas cosas y no esperó a que nadie fuera a rescatarla. Fue ella al rescate. ¿Entendéis? O sea... Mulan para mí fue un referente, pero si me llego a fiar de Blancanieves todavía estoy ahí tumbada esperando con los enanitos. Y es que todos los niños suelen ver ese tipo de películas. Necesitamos una princesa gorda. Porque hay niñas gordas. Yo nací siendo un bebé gigantesco, ¿vale? Y crecí siendo una niña gorda. Y fui una adolescente gorda y soy una adulta gorda. Nunca he sido delgada y mi complexión nunca será delgada. De hecho, por mucho que adelgazara, nunca llegaría a una talla normotalla, ¿entendéis? Porque mi complexión no es así. Y muchas chicas tienen eso. O muchas chicas están directamente por enfermedades, por lo que sea. Es que por cualquier cosa puedes acabar usando una talla grande. Y las niñas necesitan sentirse representadas. Necesitan ver que no solo las princesas así y no solo las chicas así, delgaditas, normativas de toda la vida, triunfan en la vida y obtienen lo que quieren. Necesitan ver que ellas, aunque sean gorditas, pueden lograr lo que les dé la gana. Porque hay una, una peli que salió hace poco, la de No es romántico, que sale Rebel Wilson, que al principio de la peli la madre le dice, eso no es para chicas como nosotras porque es gordita, ¿vale? Y la machaca con que el romanticismo no es para ella y vive una vida bastante mediocre y bastante frustrada porque no se da cuenta de lo que vale. Porque su madre ya le convenció de que por estar gorda no tenía derecho a nada. Y me diréis, oh, qué exageración. No, es que pasa. Muchas de vosotras me habéis contado casos en que vuestras propias madres son las primeras en haceros sentir mal con vosotras mismas. En acomplejaros, en haceros, en deciros que es que sois gordas, no tenéis derecho a nada. Y eso es mentira, tenéis que daros cuenta. Y hay que enseñar a las niñas y a los niños, ojo, de que todos tenemos derecho a triunfar en la vida y alcanzar nuestras metas. De que no solo las princesas delgaditas logran lo que quieren, sino que las guerreras gorditas también. Hay que enseñarles esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora mismo Disney y Pixar en realidad utilizan a la gente gorda 
como malos. O sea, mirad a Úrsula en la sirenita. Los utilizan como malos. ¿Entendéis? Entonces, la sensación que les da a los niños es que los gordos o pueden ser malos o pueden ser los graciosos tontos de la película, que eso también pasa mucho. Así que quizás habría que cambiar las cosas, quizás habría que enfocar las cosas a una inclusión total. Una inclusión incluso en, en el mundo de los dibujos. Que haya princesa gorda, que haya también en las películas una superheroína gorda, pero no una serie ni tal, no, no, en la gran pantalla, ¿vale? No en series ni nada de esto, en la gran pantalla, que todo el mundo lo vea, que los niños vean que no pasa nada, que se puede ser de mil formas y está bien. Necesitamos visibilidad e, in e inclusión, necesitamos hacer sentir a esas niñas que ya están bastante acomplejadas porque seguramente si les pasa como a mí, yo no podía comprar la ropa en las tiendas donde las compraban las otras niñas, básicamente porque no me entraba. Yo iba como dos tallas o tres por delante, o sea, yo ya estaba usando ropa de tiendas para adultos, cuando era una mocosa, cuando la mayoría están comprando esto de eh, sección de no sé qué años a no sé qué años, mira, esto es para siete años, yo ahí no entraba. Yo ya usaba ropa para adultos, para adultos me refiero, ya sabéis, o sea, ropa de tienda normal, no de esto de que se mide todavía por años. ¿Por qué? Pues porque era grandota. Ya estarán bastante acomplejadas por eso, ya estarán bastante acomplejadas porque algunas de ellas irán de compras con sus amigas o con sus madres y amigas y se darán cuenta de que a lo mejor en las tiendas normativas, como os enseñé en el, en el vídeo del otro día, no entran. Porque bueno, ya dejando a un lado que solo tengan hasta la L, muchas veces esa L es ridículamente pequeña y las medidas es que son ridículamente pequeñas. Y ya hablaremos algún día de que se tendría que establecer una ley por la cual todas las tallas tengan las mismas medidas. Que una L sea una L da igual en la tienda a la que entres, o sea, tenga que tener X medidas siempre. Porque ese tipo de cosas, el achicar las tallas cuando nos da la gana, hace que los, las chavalinas tengan unos problemas de autoestima bestial. Pero ese no es el tema que nos ocupa hoy. El tema que nos ocupa hoy es que necesitamos una princesa Disney gorda que haga ver a las niñas que no pasa nada. Porque ahora mismo la sociedad entera... Te dice que lo peor que te puede pasar en la vida es ser gorda. Yo os lo he dicho muchas veces, muchas de vosotras me habéis dicho, bueno, yo es que tuve cáncer y me felicitaron, me dijeron que le debía le haber adelgazado al cáncer. Y cosas así, o sea, una sociedad que es capaz de felicitarte porque has adelgazado porque has tenido cáncer, es que tiene un problema. Y es que se ha demonizado tanto el estar gordo, dando igual la razón, que llega un punto en que todo parece mejor que estar gordo. O cualquier método para adelgazar parece válido. Y no es así. Hay que empezar a enseñar a las siguientes generaciones que no es lo peor del mundo y que puede ser que por complexión seas así y no pasa nada. Y tienes que vivir tu vida y tienes derecho a ser feliz y a lograr tus metas y a hacer todo lo que te propongas en la vida. Pero eso hay que enseñarlo, eso hay que visualizarlo, eso hay que decirles a los niños, mira, no pasa nada y ponérselo delante. Porque no basta con que tú se lo puedas decir o no basta con que lo oigan. Necesitan verlo, necesitan ver de verdad la inclusión. No ver, ahora mismo la mayoría del mundo está un poco como cambiando, quiere cambiar hacia la inclusión y seguir viendo a las mismas princesas de, de talla S de, de siempre. Necesitamos una princesa Disney o de Pixar, me da igual, que haga ver a las niñas que tienen derecho a lograr todo lo que se propongan y alcanzar todo lo que quieren, siendo como sean. Y eso solo lo podremos lograr cuando la inclusión sea total, no solo para vendernos ropa. En fin, ya hablaremos otro día de esto. Nada más por hoy, espero que os haya gustado, espero que de verdad esto no caiga en saco de roto. Decidme en comentarios si os gustaría que hubiera una princesa gorda. Y bueno, yo solo os digo lo que os dije al principio, que espero que, que alguien nos oiga y acabe saliendo una princesa gorda, porque de verdad que es necesario. Nada más por hoy, ya sabéis que podéis suscribiros, darle like, compartir, para que esta pequeña familia que tenemos aquí en YouTube siga creciendo. Ya sabéis que podéis comentarme, que os lo he dicho antes, comentarme si queréis, si vosotras querríais ver una princesa gorda, nada más por hoy, ya sabéis que tenéis ahí mi Instagram para adelantaros a todo lo que voy subiendo y para poder echar un ojo a todo, aparte de que subo outfits, no os voy a dar más el tostón, pero eso, que me emocionaría mucho ver una princesa gorda. Ya sabéis que subo siempre conmigo en mi corazón y me importáis un mundo, un besazo a todos, y como siempre, hasta el próximo vídeo, catetes.